গুঞ্জন ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটে গুরুর পাট চুকাচ্ছেন শ্রীলঙ্কান কোচ চন্ডিকা হাতুরে সিংহে বৃহস্পতিবার লঙ্কান মিডিয়া আর ক্রিক ইনফোর বরাতে ডালপালা মেলেছে সেই খবর পদত্যাগ করছেন হাতুরু দুপুর আর সারা বিকেলে নানান নাটকীয়তা শেষে সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে খবরের সত্যতা নিশ্চিত করলেন বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান পাপন দক্ষিণ আফ্রিকায় সিরিজ চলাকালীন সময়ে দ্বিতীয় টেস্টের পরেই নাকি বিসিবি সভাপতির কাছে পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন লঙ্কান এই সাবেক ক্রিকেটার দর্শক স্বাগত খেলা নিয়ে খেলা আপনাদের সঙ্গে আছে আমি ফারজানা জহির আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় টাইগার ক্রিকেট হাতুরু অধ্যায় এ নিয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হয়ে এসেছেন সাবেক ক্রিকেটার গাজী আশরাফ হোসেন লিপু এবং নিউ এজের ক্রীড়া সম্পাদক আজাদ মজুমদার আপনাদের দুজনকেই স্বাগত কেমন আছেন দুজনেই আলহামদুলিল্লাহ হাতুরু সিংহ অধ্যায় শেষ হতে চলেছে হয়ে গেল বলা যায় আলাপ হবে আপনাদের সাথে এই বিষয় নিয়ে তার আগে দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে আপনারাও চাইলে আমাদের সাথে এই আলোচনায় যুক্ত হতে পারেন সেই জন্য স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ডায়াল করতে পারেন আপনার মতামত জানাতে পারেন যদি বা যদি কিছু জানতে চান আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিতে পারেন আশরাফ হোসেন লিপু আপনাকে দিয়ে শুরু করছি হাতুরে সিংহে অধ্যায় প্রায় শেষ বলা যায় কি মনে হয় যে দেশের ক্রিকেটের জন্য এটা কতটুকুন ক্ষতির হলো একটা ছন্দপতন হলো আমি বলবো যে ক্ষতি বিশাল কিছু হয়ে গেছে এটা আমি মনে করি না যদিও প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেছেন স্টিল তিনি আসবেন একটা আলোচনার সুযোগ আছে হয়তো বা হয়তো বা নেই তো উনি ওনার সময়টা ভালো গেছে ক্রিকেট এটা বলতে হবে ফলাফলের আলোকে বলতে হবে হয়তো কিছু ওনার এক্সপেরিমেন্ট ছিল যেগুলো অনেক আমাদের হয়তো পছন্দ ছিল না আমরা আমাদের মতো দৃষ্টিভঙ্গির থেকে আমাদের সমালোচনা করেছি মাঠের বাইরে থেকে বাট এন্ড অফ দ্য ডেতে যদি বলি দলগত পারফরমেন্সের আলোকে বাংলাদেশের অবস্থান সবগুলো ফর্মেটই কম বেশি ভালো ছিল একদিনের ক্রিকেট হয়তো বেশি ভালো ছিল তবে শেষের দিকে যেদিকে যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল যে সেখানে ঠিক দলটা খুব ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছিল না টিম সিলেকশন থেকে শুরু করে দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোচের বোঝা পড়া থেকে শুরু করে সাউথ আফ্রিকা জায়গায় যাওয়ার আগের থেকেই আমি বলবো যে সেই জায়গায় দেন দল সিলেকশনের কাঠামোগত পরিবর্তনের দিক থেকে সেগুলো একটা ভালো ইঙ্গিত বহন করছিল না বাট ওভারঅল যদি আপনি ফলাফল এবং কোচের তার দায়িত্ব পালন করার সময় কালের ফলাফলের আলোকে তাকে বিচার করেন তাকে আপনি কখনোই সফল ছাড়া খুব বেশি একটা অসফল বলতে পারবেন আজাদ মজুমদার উনি যেটা বলছিলেন যে ফলাফল তো তিনি আমাদেরকে এনে দিয়েছেন তো এই মুহূর্তে ফলাফল যিনি আমাদের পজিটিভ এনে দিয়েছেন তিনি এই মুহূর্তে ঠিক দু পর্যন্ত তার কন্ট্যাক্ট সামনে ওয়ার্ল্ড কাপ এই মুহূর্তে চলে যাওয়াটা দেশের ক্রিকেটের জন্য বা অবস্থা যেটা দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত যেটা বললেন যে প্লেয়াররা সাথে বনিবানা হচ্ছিল না এই মুহূর্তে তার চলে যাওয়াটা কি ভালো ইঙ্গিত দিচ্ছে না খারাপ একটা কথা লিউয়ের কথা সূত্র ধরেই বলতে হয় যে হ্যাঁ ছন্দপতন তো হয়েছে তবে আপনি প্রথমে যেটা বলেছেন যে ফলাফল তো তিনি এনে দিয়েছেন এই কথাটাতে আমার প্রবল আপত্তি আছে কারণ কোনো একজন নির্দিষ্ট কোচের দ্বারা কিন্তু ফলাফল আসে না কোচের একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই আছে এবং সেই ভূমিকার জন্য কিছু প্রশংসাতে অনেক প্রাপ্ত এবং কিন্তু ফলাফলের পিছনে আরও অনেকগুলো নিয়মক কাজ করেছে আমাদের এই দলটা অনেক দিন ধরে একটা না খেলছে এইটা আসলে তাদের পিকে আসার সময় ছিল বা আমাদের নির্দিষ্ট কিছু খেলোয়াড়ের এটাই ছিল ক্যারিয়ারের পিক টাইম এবং এই সময় তাদের কাছ থেকে আমাদের একটা সার্ভিস পাওয়ার কথা ছিল সেই সার্ভিসটা আমরা পেয়েছি সেটার জন্য এই সেই সার্ভিসটা আদায় করার জন্য কোচের নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা ছিল সেই জন্য অবশ্যই তার সাধু সাধুবাদ প্রাপ্য কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর এখন আর নির্ভরশীল নয় সো আমরা যদি এককভাবে মনে করি যে কোচ চলে যাচ্ছে এই জন্য বাংলাদেশের ক্রিকেট শেষ হয়ে যাবে এটা আমার মনে হয় না বিষয়টা সেরকম আর এখানে কিছুটা পেশাদারিত্বের কথা এসেছে কোচ পেশাদারি দৃষ্টিকোণ থেকে তার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশকেও আসলে উচিত ছিল যে বিষয়টা পেশাদারি দৃষ্টিকোণ কিন্তু এটা আসলে কতটুকুন পেশাদার যে একটা টিমকে এই অবস্থায় রেখে সামনে যখন তাকে খুব বেশি প্রয়োজন ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত তার চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল সেই মুহূর্তে ঠিক এভাবে আগে থেকে কোনো ইঙ্গিত না দিয়ে সরে যাওয়াটা যখন দল ব্যর্থ হলো হ্যাঁ না আপনার প্রশ্নে অবশ্যই যুক্তি আছে যে এটা কতটুকু পেশাদার আচরণ হলো কারণ বাংলাদেশ টিমটা টানা ভালো খেলছিল হঠাৎ করে এসে সেই ভালো খেলাটার মধ্য দিয়ে কিন্তু আবার একটা নিচের দিকে নিম্নগামী পারফরমেন্স ছিল এখন কিন্তু কোচের আসলে দায়িত্ব ছিল এই সময়টাতে আসলে কোচের বেশি করে ভূমিকা রাখার প্রয়োজন ছিল সে যখন কোচের সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখার প্রয়োজন ছিল তখনই কোচ কিন্তু দেশে না এসে একটা ট্যুরের মাঝখানে পদত্যাগপত্র দিয়ে তারপর চলে গেলেন এটা 
পেশাদার আচরণ নয় কিন্তু আমাদের বোর্ড সভাপতি নিজেও বলেছেন যে কোচের জায়গায় যদি উনি থাকতেন তাহলে উনিও হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিতেন তো একজন একটা দেশের বোর্ড প্রেসিডেন্ট যখন এই কথা বলে ফেলেন তখন তো আর আসলে আর কিছু বলার থাকে এইটা একটু জানতে চাইবো যে গাজী আশরাফ হোসেন লিপু আপনি নিশ্চয়ই কালকে শুনেছেন বোর্ড প্রেসিডেন্টের কথা উনি যেটা বলছিলেন যে হাতুরে সিং এর জায়গায় তিনি থাকলে তিনি বোর্ড প্রেসিডেন্ট হয়ে বলছেন যে তিনিও বাংলাদেশের ক্রিকেটের এখন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে হাতুরেকে যে সমস্যার মানে সম্মুখীন হতে হচ্ছে পাপন সাহেব নিজে থাকলে তিনিও হয়তো পদত্যাগ করতেন আপনি একমত কিনা আসলে কি বাংলাদেশের ক্রিকেটের অবস্থা এতই খারাপ হয়ে গেছে फलो करना আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব না এবং ওই আলোকের সঙ্গে আমি ঠিক একমত হব না যে ভালো টাইম মন্দ টাইম থাকবে কোচের জন্য এবং সেটাকে দুঃসময়টাকে ওভারকাম করাটাই মানে বড় একটা স্পিরিটের কাজ এবং সাউথ আফ্রিকা যে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে এটা উনি আরও এক দেড় বছর আগের থেকেই জানতেন আমরা কিন্তু ওই দিকেই তাকিয়েছিলাম যে আমাদের দলটা সাউথ আফ্রিকাতে কেমন করে প্রস্তুতিটা কাউন্টার অ্যাটাকটা কিভাবে মোকাবেলা করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মোটেই ব্যাটে বলে সফলতা হতে পারিনি এবং যত কঠিন উইকেট হবে ভেবেছিলাম ঠিক ততটা কঠিন উইকেটের মধ্যে গিয়ে বাউন্সি অ্যান্ড ফার্স্ট উইকেটের মধ্যে গিয়ে বাংলাদেশকে পড়তে হয়নি যেটা আজাদ বললো আমি পাশেরই একমত তার সঙ্গে যে আমি বলেছিলাম যে সেই তার সময় কিন্তু সফলতার কথাটা এখানে খেলোয়াড়দের কথা আসে অ্যান্ড স্পেশালি আমি মনে করি যে বাংলাদেশ উর্তি খেলোয়াড় যারা ছিল সে মেহেদি মিরাজ এক সময়ের সম্য একাডেমিতে ছিল পর্যায়ক্রমে যারাই এসছিল আমাদের জাতীয় দলের কোচরা কিন্তু ব্লেসড হয়েছিল এই একাডেমি বেজ কি বা আন্ডার নাইনটিনের প্লেয়ারদের ভালো পারফরমেন্সের কারণে তার সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের পারফরমেন্সের যোগ যোগসূত্রের কারণে তো যখন দুই তিন বছর যায় তখন একটা কোচ রিলি কাজ করতে পারে টিমের সঙ্গে তখন বোঝা যায় যে তিনি কি তৈরি করে দিয়ে গেলেন কি আসছে একজাক্টলি তো সেই আলোকে কিন্তু তার চ্যালেঞ্জটা নেওয়া উচিত ছিল তাকে কিন্তু বোর্ড একটা চমৎকার সুযোগ দিয়েছিল এই অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং দু নিয়ে কিন্তু কোচও হয়তো ভাবছিলেন ক্রিকেট বোর্ডও ভাবছিলেন সেই আলোকে কিন্তু তাকে দু হাজার উনিশের চ্যালেঞ্জটা কিন্তু আমরা দিয়েছিলাম এবং সেটাকে সে হয়তো গ্রহণও করেছিল কিন্তু ওই অলভে সারের এই পিছু টানটা কিন্তু একটু হলো এক ডিফিকাল্টিজের সৃষ্টি করবে কারণ নতুন কোচ এসে একটা খেলোয়াড়কে বুঝতে বুঝতে একটু সময় লেগে যাবে যদিও ফুটেজ আছে অ্যানালিস্ট আছে যাই আছে বাট কিছু কিছু শোতে আমি নিজেও বলেছিলাম যে হাতুরা সিংকে টেস্ট টিম থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত একদম রিসেন্টলি বলেছিলাম এই কারণে তিনি যে ফিলোসফিতে যাচ্ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে আমি ওই ফিলোসফির সঙ্গে একমত না যে সাব্বির রহমানকে টেস্ট প্লেয়ার বানিয়ে দেওয়া কিংবা সৌম্যর যে ব্যাটিংটা তিনি টেস্ট ম্যাচে যাচ্ছেন ঠিক ঠিক সেভাবে আমি ম্যাচ জিততে চাচ্ছিলাম না সো হয়তো তার একটা ফিলোসফি ছিল যে এই সমস্ত খেলোয়াড়দেরকে আমি বেশি খেলিয়ে অপরচুনিটি বেশি দিয়ে আমি দু হাজার উনিশের দিকে তার লক্ষ্য মাত্রা রাখছি তিনি মাথায় রাখছিলেন অ্যাজ ওয়েল উইকেট আমি আমার মতো করে ফেভারেবলের একটা লিমিট থাকে অতিরিক্ত ফেভারেবল করে আমি আমি ভিক্টরি আনছি বাট তারপর পরবর্তী পর্যায়ে সাউথ আফ্রিকাতে গিয়ে আমাদের মানটা কিন্তু আবার সবার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আমি চাচ্ছি চাচ্ছিলাম যেটা যে বাংলাদেশের ডিপেন্ডেবল ব্যাটসম্যান তৈরি হোক বাংলাদেশের অনেক ভালো বোলার তৈরি হোক সেক্ষেত্রে যেন একটা একটা ভূমিকা থাকে যে এত হাই প্রোফাইল কোচ আনার পরে এই আর্টিফিশিয়াল রেজাল্টটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হয় সেটা সেটা যে পারমানেন্টলি হয় না সেটা যে আস্থার জায়গাটাকে তৈরি করে না সেই জায়গাটাতেই আমি ফোকাস করতে চাচ্ছিলাম এবং তখন আমি বলেছিলাম যে টেস্ট টিমে তাকে রাখলে কিন্তু ভয়ানক পরিণতি খারাপের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের এটা আমার একান্ত আমার ব্যক্তিগত মতামত এবং আমার ক্রিকেট দর্শনের আলোকে আমার বিশ্লেষণ সো দ্যাট কারণ মমিনুল হককে তিনি সময় দিতে পারেন না মমিনুল হককে নিয়ে তো ওয়ান টু ওয়ান কাজ করতে হবে টেস্ট টিমটা আমাদের কেমন হবে সেটা সেইটার ব্যাটসম্যানদের কোয়ালিটিগুলো কেমন এলগারকে দেখেন আলাদা করে সরিয়ে রেখেছে তার পিছনে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ সময় দেয় উনি কিন্তু তার ফর্মেট নিয়ে কন্টিনিউসলি হিজ বিজি ওনার সময় দেওয়ার সময় কথা বাকিটা তিনি দেশের বাইরে থাকতেন 
তো সেই আলোকে আমার এই কথাগুলো ছিল আমি ব্যক্তিগতভাবে জাস্ট সাউথ আফ্রিকার পরে এই 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 দিকে একটা পরামর্শ বলেন কিংবা আমার নিজে মতামত দিয়েছিলাম বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে সাম রিজন তিনি ঠিক চাপটা সহ্য করতে পারেন না এক একজনের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম থাকে অনেক সমালোচনা হয়েছে আমাদের মিডিয়াতে ছোট্ট একটা ইস্যু মাশরাফি ইস্যু বা শিশু ইস্যু নিয়ে বিশাল আলোচনা হয় তো এগুলা কিন্তু চাপ না সক্ষমতা থাকতে হবে আমাদের মতো দেশে কাজ করতে সেই কারণেই হয়তো উনি এই মুহূর্তে এসে চাকরিটা ছাড়ছেন যখন সাউথ আফ্রিকায় ব্যর্থ হচ্ছিলেন ঠিক এইটাই এক রকম না আমার মনে হয় সমস্ত চাকরি ছাড়ার পেছনে আরো ছ মাস আট মাস আগে থেকে একটা পরিকল্পনা থাকে এবং সেটার পেছনে কাজ করা হয় একদিনে এত বড় অভ্যন্তরীণ কি বিষয় আছে যেটা পাপন সাহেব জানে হয়তো আমরা জানি না সে কারণে চাকরি ছাড়তে পারেন ক্রিকেটাররা যদি তার কথা নাই মানবে আমরা তো দেখেছি যে মুশফিকের ফিল্ডিং পজিশন কোথায় কোথায় তিনি ফিল্ডিং করেন সেগুলো তো সব হাতুরের ইচ্ছেতেই হয়েছে এবং তার ইচ্ছে মতোই দলটা যে হচ্ছে সেটা তো সবাই জানে অমুক আসছে অমুক আসছে না এবং এই টকশোতে আপনি নিজেও অনেকবার এসেছিলেন দর্শকের যে একটা চাওয়া থাকে তারা বারবার বলে যে ওই প্লেয়ার কেন নেই ওই প্লেয়ার কেন নেই বা এ কেন আসছে হাতুরে কেন এঁকে নিচ্ছে মানে আমরা মোটামুটি যতটুকু দেখেছি বাইরে থেকে আমাদের তো মনে হয়েছে যে হাতুরের সিং একটি সব রকম অধিকার বা সব রকম মতামত গ্রহণের যে পাওয়ারটা সেটা দিয়ে রেখেছে বিসিবি তাহলে কেন এখন এইসব প্রশ্ন আসছে মানে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে ওনার এইসব মানে নিজের ক্রিকেটারদের উনি আরেকটা কথা বলেছেন যে তার ক্রিকেটারদের সাথে তিনি অনেকবার বসেছেন হাতুরে সিং একে সাথে করে নিয়ে ক্রিকেটাররা মিথ্যা কথা বলেছে মিডিয়ায় মানে এটাকে একটু ব্যাপারটা এরকম হয়ে যাচ্ছে না যে ক্রিকেটারদের নিজের ক্রিকেটারদের অবিশ্বাস করে কোচকে বিশ্বাস করা হচ্ছে শুধুমাত্র বিশ্বাস অবিশ্বাস তো ব্যক্তির উপর নির্ভর করে কিন্তু একটা জিনিস আমি আপনাকে বলি বাংলা একটা কথা আছে যে বজ্র আটুনি ফসকা গেল আপনি যখন মানে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করবেন তখন কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকে যুক্তির বাইরে যুক্তিহীন নিয়ন্ত্রণ তখন কিন্তু কেউ মানতে চায় না হাতুরো সিংহের ক্ষেত্রে ঠিক সেটাই হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু তার সিদ্ধান্ত আসলে ঠিক ক্রিকেটেও যুক্তির চেয়ে ব্যক্তিগত ইগোটাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে যে কারণে মমিনুল হক টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছে এবং মমিনুল হক যখন টেস্ট দলে ফিরেছে সে মানে এক ধরনের মানে তার মনে হয়েছে যে হি ইজ আনওয়েলকামড তো এই ছোট ছোট ঘটনা একটা দুটো করে ঘটনাগুলো যখন বাড়তে থাকে তখন কিন্তু দলের ভিতরে এক ধরনের অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ তৈরি হয় এবং সেই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকেই কিন্তু এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিগুলোর জন্ম নেয় তখন খেলোয়াড়দেরকেও বিদ্রোহ করতে হয় এবং কোচেরও মনে হয় যে খেলোয়াড়রা তার কথা শুনছে না টিমের কিন্তু হারমোনিটা নষ্ট হয় আপনারা যদি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কিন্তু আমাদের কোনো টিম ডিরেক্টর যাওয়ার কথা ছিল না দলের জন্য একজন ম্যানেজার ছিলেন কোচের দলের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল কিন্তু এরপরেও সফরের মাঝখানে হঠাৎ নাটক বিভাবে বোর্ডকে মাত্র চার দিনের জন্য একজন টিম ডিরেক্টর পাঠানো হয়েছে পাঠাতে হয়েছে এটা আমি জানি না নেপথ্য কারণটা হয়তো কি কিন্তু একটা জিনিস সমগ্র ঘটনা প্রবাহ যদি বিশ্লেষণ করি একটা জিনিস আপনি কিন্তু এ থেকে বুঝবেন যে টিমের মধ্যে সব কিছু ঠিকঠাক মতো চলছিল না কোচ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে সমন্বয়টা ঠিক মতো চলছিল না যাদের এই সমন্বয়টা ধরে রাখার জন্য কিংবা ফিরিয়ে আনার জন্য বোর্ডকে একজন নির্দিষ্ট কাউকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাতে হয়েছে তো এই রকম যখন পরিস্থিতি দাঁড়ায় তখন আসলে কাউকে না কাউকে তো তার দায়িত্ব নিতেই হয় এবং সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না হাতুরে সিংহে বাংলাদেশ দলে কোচ যদি থেকেও যেতেন তাহলে আর ভবিষ্যতে এই থেকে যাওয়াটার খুব বেশি সুফল বাংলাদেশ পেত জি আরেকটা ব্যাপার বলবো যে কালকে যখন খবরটা আসলে ক্রিকেট ইনফো প্রকাশ করলো বা শ্রীলঙ্কান অনেক মিডিয়ায় আমরা দেখতে পেলাম যে হাতুরে সিং হে তাদের টিমের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে তখনই জিনিসটা আসলে জানা জানি হলো প্রথম দিকে বিসিবি মিডিয়া থেকে পক্ষ থেকে জানানো হয় যে না এরকম কিছু ঘটনা পরবর্তীতে বোর্ড প্রেসিডেন্ট সেটা ক্লিয়ার করেছেন যে হ্যাঁ এরকম ঘটনা ঘটেছে এবং সেটা অক্টোবরের পনেরো তারিখের মধ্যে ঘটেছে প্রায় আরো মাস খানেক আগের ঘটনা এতদিন পর্যন্ত তারা আসলে কোনো কিছু জানায়নি এবং চুপচাপ ছিলেন হাতুরে সিং এর সাথে যোগাযোগ করা হয়নি বা করতে পারেনি যেটা বলছিলেন যে নির্বাচনের কারণে তারা ব্যস্ত ছিলেন তো এই বিষয়গুলো কি একটু সারপ্রাইজিং না দেখেন যোগাযোগ যে করার চেষ্টা করেন এটা আমি বলবো না হয়তো নিশ্চয়ই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিংবা তার কি অভিযোগ সেগুলো হয়তো শোনার চেষ্টা করা হয়েছে আমার আমার বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই এতে কারণ নাহলে তো আরও আগেই এটা পাবলিক করে দিতে পারতেন কিংবা আরও এক মাস আগের থেকেই তারা তো কাউকে না কাউকে কোচ হিসাবে আমাকে খুঁজতে হবে কাউকে না কাউকে আনতে গেলে তো তাকেও নোটিস দিয়ে আসতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমার হয়তো তাদের একটা আশা ছিল যে হয়তো বা হাতু
ভেতরের অভ্যন্তরীণ একটা ব্যাপার হিসাবে হয়তো বোর্ড রেখে দিয়েছিলেন কারণ বোর্ডকে তো চেষ্টা করতে হবে সবসময় সব কিছু যে মানে খবর আসামাত্র পাবলিক করতে হবে এটাও আমি বিশ্বাস করি না এটা দপ্তরে আপনার দপ্তরের অনেক কিছুই ঘটে আপনি কি পাবলিক করেন করেন না সেটাকে ঘরের একটা ইয়ে হিসাবে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন সেরকমই হয়তো নিশ্চয়ই একটা একটা তৎপরতা ছিল এখন এখন হয়নি এখন কিছু করার নেই এখন তো ওপেন হতেই হবে क्षेत्रे खराब कर जीवसारे অনেকগুলো প্রশ্ন ওনার উনি প্রথম যেই প্রশ্নটি করেছিলেন যে দেশীয় কাউকে কোচ হিসেবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় কিনা মানে প্রেফার করা যায় কিনা এটা হচ্ছে যে শেষ অস্ত্র যদি আমরা মানে খুব দ্রুত কোচ পাওয়া মুশকিল না সময় এবং সেটা তো পছন্দ সুই হতে হবে যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে তো সেরকম যদি কাউকে না পাওয়া যায় হাতে কিছু সময় আছে কারণ বিপিএল চলছে এখন এরপরে আমাদের আবার সিরিজও চলে আসছে তো না পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই বোর্ডকে ভাবতে হবে যে খণ্ডকালীন হিসাবে কাউকে নিয়োগ দেওয়া যায় কিনা তবে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট যত কমানো যায় সে তত ভালো যে দেখতে হবে যে অ্যাভেলেবেল বাইরে যারা আছেন তাদের মধ্যে কাউকে দেওয়া যায় কিনা সেরকম নাম নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে আমি আনলাম না আমাদের অপশনস নিশ্চয়ই আছে আমাদের কাছে যারা সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করেছেন যারা এই দলকে সঙ্গে কাজ করেছেন যাদেরকে বর্তমান দলের খেলোয়াড়া যথেষ্ট সমীয় করে সেরকম আর একটা জিনিস এই দলে হয়েছে যেটা নাকি কোচ আলোচিত হয়েছেন যে কোন কোন খেলোয়াড়কে ফর্ম হারানোর পরেও অনেক লম্বা সময় দেওয়া হয়েছে আবার কাউকে যিনি যিনি বলেছেন যে খুব অল্প সময় দেওয়া হয়েছে একটা দুটো ম্যাচ খারাপ করার পরেও বাদ দেওয়া হয়েছে তবে কিছু কিছু জায়গায় খুব কম্পিটিশন ছিল সেটাও ঠিক যেমন সাত আটের দিকে সাব্বির মোসাদ্দেক দেন রিয়াদ এরকম আর কিছু জিনিস তৈরি হয়েছিল যেখানে অনেক কম্পিটিটার ছিল সেটাও সত্য আর আরেকটা জিনিস যে যাকে যে জায়গার দায়িত্বটা দেওয়া হবে আমার মনে হয় যে দায়িত্বের পাশাপাশি যদি অথরিটিটাও ডেলিকেট করে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে সেই জায়গায় হয়তো বোর্ড প্রেসিডেন্টকে আর আগ বাড়িয়ে কথা বলতে হবে না তিনি আগে তার তার এবং আপনারা তার কাছে যাবে এখানে এখানে যদি ক্রিকেট অপারেশনসের কোনো ব্যাপার থাকে আপনারা কেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে যাবেন আগে আপনারা যাবেন ক্রিকেট অপারেশনসের যিনি চেয়ারম্যান আছেন তিনি এটার উত্তর দিবেন তো সেটা সিলেক্টরদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা সিলেক্টররা তাদের অবস্থান থেকে তার কার দলে নির্বাচিত খেলোয়াড় মানে সংযোজন কেন করা হলো বিয়োজন করা করা হলো সেই ব্যাপারটা না হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমাদের ভোট প্রেসিডেন্ট কিন্তু ক্রিকেট সংগঠক অনেকদিন আগের থেকে আপনি সঙ্গে আছেন সেটি সেটি একটা উৎসাহের ব্যাপার থেকে তিনি অনেক সময় হয়তো আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন তবে আমার মনে হয় যে দায়িত্ব এবং অথরিটি प्रथम दिखे घटना घटे पदत्यागर विषय विषय क्लियर कर लजुल हसान पापनी ममिनुल जो बद पड़े गलन एकदम शेष स्टेज दिन भर विभिन्न जन का दर्शक
ডিবিসি নিউজ দেখছেন খেলা নিয়ে খেলা চলছে আজকের বিষয় টাইগার ক্রিকেট হাতুরে অধ্যায় এনি আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে আছেন সাবেক ক্রিকেটার গাজী আশরাফ হোসেন লিপু এবং নিউ এজের ক্রীড়া সম্পাদক আজাদ মজুমদার আজাদ মজুমদার আপনার কাছেই ছিলাম ব্রেকের আগে যে বিষয়টি জানতে চাচ্ছিলাম বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এখন যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে যে কেউ কিন্তু হঠাৎ করে যদি এটা নিয়ে আলোচনা করে তাহলে ভাবতে পারে যে এখানে সব কাজ বোধ হয় বোর্ড সভাপতি করছেন এটা এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের পাপন ভাই উনি পাকিস্তান মডেল অনুসরণ করছেন কারণ ক্রিকেট বিশ্বে বাংলাদেশ ছাড়া সম্ভবত পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যেখানে বোর্ড সভাপতিকে সব কিছু নিয়ে কথা বলতে হয় আর এর বাইরে আসলে আর অন্য কোনো দেশের বোর্ড সভাপতি কিন্তু এত কথা বলেন না আর এখন এটা পাপন ভাই কিছুটা স্বেচ্ছায় বলেন কিছুটা অনেকটা বাধ্য হয়েও বলেন কারণ হাতুর সিংহে যদি পদত্যাগ করেন আপনি দেখেন পদত্যাগ পত্র তো উনি কাকে পাঠাবেন নিয়ম অনুযায়ী উনি পদত্যাগ পত্র পাঠানোর কথা বোর্ডের সিইওর কাছে এবং সেই পদত্যাগ পত্রের একটা কপি থাকার কথা ক্রিকেট অপারেশন চিফের কাছে তো উনি যখন হাতুর সিংহে যখন সেটা করেন না তখন তো পদত্যাগ পত্র উনি পাঠান বোর্ড সভাপতির কাছে তখন এটা নিয়ে কনফার্মেশন দিলে বোর্ড সভাপতিকেই দিতে হয় মিডিয়ার সভাপতির এটা জানারও কথা নয় যে উনি আসলেই পদত্যাগ করেছেন কিনা আর জানলেও মিডিয়ার সভাপতি বর্তমানে আসলে একটা অলঙ্কার গতকালকে তো আমরা আসলে যোগাযোগ করেছিলাম প্রথমে সিইও এর সাথে কিন্তু তাকে না পাওয়ার পরেই শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিন চারটা স্টেপ পেরিয়ে বোর্ড সভাপতির কাছে যেতে হয় সিইও কে আপনি পেতেই পারেন না পাওয়ার বিষয় না পেলেও যে সিইও এখন যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে সিইও যে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো সক্ষম একটা পজিশনে আছেন সেটা বলা যাবে না বিসিবিতে অনেকগুলো পোস্টই এখন আসলে অলঙ্কারিক হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে কিছু কিছু পোস্ট হোক খুবই ভাইটাল পোস্ট যেমন চিফ সিলেক্টর পোস্ট হোক এখন এক ধরনের অর্নামেন্টাল পোস্ট একজনকে কাউকে তাকে থাকতে হয় দেখে থাকা কারণ আসলে দলটা কার্যকরভাবে চিফ সিলেক্টরের দায়িত্বটা বোর্ড সভাপতি পালন করেন তেমনিভাবে মিডিয়া চেয়ারম্যান এটাও একটা অলঙ্কারিক পোস্ট কারণ কাউকে থাকতে হবে এই জন্য থাকা তো ক্রিকেট অপারেশন চিফ খুবই ভাইটাল পোস্ট যারা এটাও কিন্তু এক ধরনের অলঙ্কারিক পোস্ট এখন কেননা ক্রিকেট অপারেশন নিয়ে যা যা সংশ্লিষ্ট এই সংশ্লিষ্ট যা যা তার বলতে গেলে কোনো কিছুই আমাদের ক্রিকেট অপারেশন সিট জানেন না অথবা জানতে চান না অথবা জানাতে চান না তো সবাই যখন এ ধরনের এক ধরনের অর্নামেন্টাল একটা পজিশনে চলে যায় সবার ভূমিকাটা যখন নাম কাওয়াস্তে হয়ে যায় তখন তো বোর্ড সভাপতি ছাড়া আসলে মানে নাম কাওয়াস্তে কেন গেল সেই বিষয়টাই জানতে চাচ্ছিলাম এটা কি এরকম কোন নির্দেশনা দেওয়া আছে যে ক্রিকেট অপারেশন বা মিডিয়ার বা সিইও যে সিদ্ধান্তগুলো জানাবে একেবারে ফাইনাল চূড়ান্ত পর্যায়ের কোনো সিদ্ধান্ত হলে সেটা বোর্ড সভাপতি জানাবেন বোর্ড সভাপতি চূড়ান্ত পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নেবেন জানাবেন কিনা সেটা তো তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর যে কোনো সিদ্ধান্ত অবশ্যই বোর্ড সভাপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন এবং তিনি হচ্ছেন বোর্ডের যে কোনো বিষয়ে শেষ আশ্রয়স্থল এখন আমাদের এখানে তিনি সব কিছু জানেন এবং তিনি সব কিছু জানান তো এরকম একটা কালচার দাঁড়িয়ে গেছে এখন এই কালচারটা ভালো কি মন্দ সেটা আমরা মানে অন্য বিষয়ে সেটা নিয়ে অনেক তর্ক হতে পারে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে ক্রিকেট বিশ্বে এরকম আর খুব বেশি দৃষ্টান্ত নেই আপনি যদি দেখেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের যদি দিকে তাকান ভারতীয় ক্রিকেটের দিকে তাকান এই মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতিকে সেটাও কিন্তু অনেকের অজানা কিন্তু এটা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে আমরা আমি আগেও বলেছি যে পাকিস্তান ক্রিকেটে হয় যে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি সব কিছু নিয়ে সব সবসময় মিডিয়াকে ব্রিফ করেন না আমাদের ক্রিকেটে আমি জানি না কেন এটা হচ্ছে তবে এটা আগে হতো অল্প বিস্তর কিন্তু ইদানিং এটা মানে এত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত যে আসলে মিডিয়া বলেন বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা বলেন সবাই সব কিছু নিয়ে শুধুমাত্র পাপন ভাইয়ের কাছে ছুটে যান এবং আমি মনে করি যে ব্যক্তিগতভাবে এটা তার জন্য অনেক সময় কষ্টদায়ক হয় কারণ এটা তো আসলে একটা সময় দেওয়ারও বিষয় আছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়ে যেতে আছেন সময় দেওয়াটা তার জন্য আসলে এটা এই জন্য যদি আপনার কাজের যদি যার যার ক্ষেত্রটা লিউ ভাই যেটা বলেছেন খুবই সুন্দর কথা বলেছেন যে যার যার ক্ষেত্র যদি তাকে পর্যাপ্ত অথরিটি দেওয়া হয় তাহলে তার কাজটা তিনিই করতে পারেন এবং চূড়ান্ত যদি কোনো কিছু হয় এবং এক খুবই ধরেন ভাইটাল কোনো একটা বিষয় হলো সেক্ষেত্রে অবশ্যই বোর্ড সভাপতিকেও মুখ খুলতে হতে পারে যদি সেরকম হয় তাহলে আসলে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাটাও সুন্দর হয় আর আমি মনে করি বাংলাদেশ ক্রিকেটটাও তখন আরো স্মুথ ভাবে রান করানো রান করবে ডেফিনেটলি সবাই জানবে যে কোন প্রশ্নের উত্তর কার কাছে গেলে পাওয়া যাবে আরেকজন দর্শক টেলিফোনে আছেন হ্যালো নাম বলে প্রশ্নটি করুন দর্শক জি আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শামসুদ্দিন আমি গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম জি শুনতে পাচ্ছেন জি 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 আমার প্রশ্নটা হলো যে দেখেন বাংলাদেশে টেস্
তখন একমাত্র হেড কোচ মিস্টার গর্ডন গিনি ছাড়া জাতীয় দলের বাকি সমস্ত কাজ আমরা দেখছি আশাবলক লিপু ভাই একা হাতে সামলাইছেন তো বর্তমানের সময় কি এতগুলো বিদেশি কোচ প্রয়োজন আছে কিনা আর যদি প্রয়োজন থেকেও থাকে তাহলে তো বাংলাদেশের অনেক ভালো ভালো খেলোয়াড়রা অবশ্যই নিয়ে নিয়েছেন তারা কোচ হচ্ছেন তাদের লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল থ্রি লাইসেন্স কোচিং লাইসেন্স আছে তো তাদেরকে কেন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না অন্তত সহকারী কোচের পদগুলোতে আর এই যে কোচরা যে বিদেশে আসে তারা বেশিরভাগ সময় তাদের নিজের দেশে কাটায় কি তারা বাংলাদেশে ছুটি কাটাতে আসে না বাংলাদেশ থেকে ছুটি কাটাতে যায় আসলে আমরা সাধারণ দর্শকরা এটা কোনোটাই বুঝি না তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের কি ভূমিকা হবে ধন্যবাদ আপনাকে इंगलैंड जो आसे तक तर संगे चिकित्सक शुरू करो विशाल बहर आसे सिक्यूरिटी कन्सालटेंट शुरू कर बहर आसे और दल एखी मन करी बोलिंग कोच फिल्डिंग कोच बैटिंग कोच भेरि एसेंसियल तब हेड कोचर क्षटार रोलता कि कथा बोलते चाहिए ये अनेक समय मन है सुपारभाइजिंग कोच तो हेड कोच एम एक जन की आसले योग्यता सम्पन्न आना उचित जिन हतो बैटिंग दायित्व মূল নিবেন তার তাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য আরেকজন কেউ থাকতে পারে বাট কোনো একটা জায়গায় তাকে জব দিতে করা যে আই এম এক্সপার্ট অন ইট আমার এক্সপার্টিসটা শুধু এটাই শুধু স্ট্র্যাটেজির জন্য এটা হেড কোচ হবে এটাকেও এটা এত টাকা দিয়ে আনতে হবে এইটা আমার কাছে খুব মানে প্রশ্নবিদ্ধ মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের এমন কাউকে খোঁজা উচিত যে একটা ডিপার্টমেন্টের পুরো দায়িত্বটা তার তার থাকবে তার তাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য আরেকজন কেউ থাকতে পারে আর আর জিনিস বলেছিলেন যে দেশের কোচ ইয়েস আমার মনে হয় যে আমাদের এই টিমটা যদি আমাদের দেশের যোগ্যতা সম্পন্ন কোচদেরকে দিয়ে প্যারালালি সাজানো হয় তাদের তাদেরকেও যদি টোরে পাঠানো হয় তখন একটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় যে আমাদের কোচরা যে লেভেল টু থ্রি করে কোয়ালিফাই হচ্ছে কোয়ালিফাইড হচ্ছে তারা টিম কোচ হিসাবে কেমন পারফর্ম করছেন সেটাকে আপনি একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারেন ভারতের মতো একটা মানে তিনটা টিমকে নিয়ে অনেক সময় একটা ছোট প্রিপারেশন স্টেজের টুর্নামেন্ট হয় সেরকম টুর্নামেন্ট হতে পারে সেটা একটা সিলেকশনের প্রসেস হিসেবে আসতে পারে দেন ইট কুড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং তবে ইনভেস্টমেন্টের একটা বড় অংশ আমাদের এজ গ্রুপে আসা উচিত যেখান থেকে নাকি ফাউন্ডেশনটা লিড হচ্ছে সেই জায়গাটাতে খুব ভালো মানের বোলিং এবং ব্যাটিং কোচ আসার দরকার যেটা আমি মনে করি যে জায়গাটাতে আমাদের খুব ভালো ল্যাকিং রয়ে গেছে এবং কিউরেটারের পিছে অ্যাটলিস্ট আমাদের বছর দুয়েকের জন্য একটা ভালো উচ্চ মানের গামিনী ভালো কিন্তু গামিনী বেসিক্যালি একজন আম্পায়ার ছিলেন সেখান থেকে আসছেন তার পেছনে আমাদের আমার মনে হয় যে সময় এখন হাই টাইম যে আমাদের ইনভেস্ট করার জি আরও শুনব আপনাদের কাছ থেকে আরেকটা ব্রেকের সময় হয়ে গেছে দর্শক একটু পরেই ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন খেলা নিয়ে খেলা চলছে টাইগার ক্রিকেট হাতুরো অধ্যায় কথা বলতে অতিথি হিসেবে আছেন সাবেক ক্রিকেটার গাজী আশরাফ হোসেন লিপু এবং নিউবেজের ক্রীড়া সম্পাদক আজাদ মজুমদার হাতুরে সিং এ যখন বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব নিল 2014 সনে খুব খারাপ একটা অবস্থায় বাংলাদেশ দলের তখন ছিল তিনি আসার পর থেকেই প্রথম একটা সিরিজ বোধহয় ইন্ডিয়ার সাথে ছিল সেটাতে আসলে উনি আসলে নিজেকে সেভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পায়নি কারণ কাজ করার সুযোগ কম পেয়েছিলেন এরপর জিম্বাবুয়ের সাথে সিরিজ দিয়ে তার জয়রথ শুরু হলো ওয়ার্ল্ড কাপ বলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বলেন ভালো পারফরম্যান্স করেছিলাম এখন এগুলোতে তো তাকে ক্রেডিট দিতেই হবে কিন্তু যেটা বলছিলেন যে পারফরম্যাররা তো ছিল যেই পাঁচজনকে ধরা হয় আমাদের জাতীয় দলের স্তম্ভ সেই পাঁচজন কিন্তু হাতুরে সিং এর তৈরি তাদেরকে তৈরি করে গিয়েছিল আগেই যারা ছিলেন তারা তারা পারফর্ম করেছে বলেই টিম সাফল্য পেয়েছে বা দুই একজন সাথে সাপোর্ট দিয়েছেন তো হাতুরে সিং এ যখন বিদায় নিচ্ছেন তখনকার যদি পর্যালোচনা করি আমরা যে হাতুরে সিং এর ওভারঅল ক্যারিয়ার উনি কাকে রেখে যাচ্ছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য খুবই কঠিন প্রশ্ন উনি ওনার লেগাসিটা কি উনি দেখা যাচ্ছেন একটা ফর্ম হারিয়ে ফেলা বা স্ট্রাগল করা মোস্তাফিজ রহমান কে রেখে যাচ্ছেন উনি রেখে যাচ্ছেন সৌম্য সরকারকে যিনিও ফর্মটা হারিয়ে ফেলছেন 
উনি রেখে যাচ্ছেন মুশফিকুর রহিমকে যিনি দুই হাজার এগারো সাল থেকে টেস্ট টিমে ক্যাপ্টেন্সি করছেন কিন্তু এখন আর্থিক সেবা এলোমেলি করছেন এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সবচেয়ে সিনিয়র টেস্ট ক্যাপ্টেন কিন্তু ঠিক তার ক্যাপ্টেন্সিটা টেস্ট মানে হচ্ছে না সো আমরা যদি মনে করি যে তার লিগা সেটা আসলে কি তার লিগা সেটা আসলে খুব ভালো কিছু নয় ভালো কিছু নয় এই কারণে যে তিনি বাংলাদেশ দলটাকে খুবই এলোমেলো অবস্থায় রেখে যাচ্ছেন বাংলাদেশের যারা সম্ভাব্য সেরা পারফরমার যাদের হাত ধরে উনি নিজেই সাফল্য পেয়েছেন গত তিন বছর হাতুর সিংয়ের আমি যে তিনজন খেলোয়াড়ের নাম এই মুহূর্তে বললাম হাতুর সিংহে যে গত তিন বছরে যে সাফল্যগুলো হাতুর সিংহে কেন বলবো বাংলাদেশ দল যে সাফল্যগুলো পেয়েছে তার পিছনে এই তিনজন খেলোয়াড়ের কিন্তু একটা বড় ভূমিকা ছিল এবং তারা তিনজনই কিন্তু একজন তার ক্যাপ্টেন্সি হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বা হারিয়ে বলবো না বা ক্যাপ্টেন্সির অবস্থায় আসলে বিপর্যস্ত আর বাকি দুজন খেলোয়াড় তারা খুবই ভালো খেলোয়াড় তাদের কোয়ালিটি নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তারা দুজনের তাদের দুজনের ফর্ম পড়তির দিকে তো যদি লিগাসি বলেন তাহলে লিগাসিটা খুব বেশি ভালো হচ্ছে না আর হাতুর সিংয়ের শুরুর দিকে আপনি যে কথাটা বলেছেন সেখানে কিছু পয়েন্ট আছে আমি মনে করি যে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হাতুর সিংয়ে যখন এসেছিলেন তার আগে সেন জার্গেনসেন তার বিরুদ্ধে একটাই অভিযোগ ছিল যে তিনি খেলোয়াড়দেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না হাতুর সিংয়ে সেই নিয়ন্ত্রণটা খুব ভালোভাবে আরোপ করেছেন সেটা যেমন সত্যি একইভাবে তার সাফল্যের সাথে একটা ঘটনা কিন্তু কাকতালে এভাবে মিলে যাচ্ছে হাতুর সিংয়ের সাফল্যটা শুরু হয়েছে দুই হাজার সালে জিম্বাবুয়ে সিরিজ দিয়ে ওই সিরিজেই কিন্তু প্রথমবার বাংলাদেশ ওয়ান এবং টেস্টের জন্য আলাদা ক্যাপ্টেন নিয়োগ করেছিল এবং আমি মনে করি যে নাজবুল হাসান পাপনের গত চার বছরে যদি কোনো সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য যুগান্তকারী হয়ে থাকে তাহলে সেটা ছিল এই ক্যাপ্টেন্সিটা স্প্লিট করে দেওয়া মার্শাফি বিন মোর্তাজা ওয়ান ডে দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর কিন্তু বাংলাদেশ দলের একদম খোলন চেটাই পাল্টে গিয়েছে তো আমরা সবাই যেভাবে হাতুর সিংহের জন্য মানে বন্দনা শুরু করেছে এবং আমরা যেভাবে বলছি যে হাতুরের সিংহে আসাতেই বাংলাদেশ দলের খোলনচে পাল্টে গেছে বিষয়টা কিন্তু সেরকম নয় আমরা তো এভাবেও দেখতে পারি যে মার্শাফি বিন মোর্তাজা বাংলাদেশ দল ক্যাপ্টেন হওয়ার পর থেকেই কিন্তু যখন ক্যাপ্টেন্সিটা স্প্লিট হয়ে গেল তারপর থেকেই কিন্তু পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে হাতুর সিংহে কিন্তু প্রথম দিকে যখন উনি এসেছিলেন ওখানে আমরা ভারতকে একটা ম্যাচে একশো পাঁচ রানে অল আউট করেও কিন্তু জিততে পারিনি সো আমরা সবসময় যে আসলে মানে একেবারেই কোচ কেন্দ্রিক সব কিছু বাংলাদেশ ক্রিকেট আমি এই টক শো শুরুতেও কিন্তু বলেছি যে আসলে বাংলাদেশ ক্রিকেট কোনো একজন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল না বা কোনো একজন ব্যক্তির একক কৃতিত্বেও বাংলাদেশ ক্রিকেট এগিয়ে যাচ্ছে না এটা একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টা অবশ্যই হাতুরে সিংহে অংশ ছিলেন এবং তারও কিছু কৃতিত্ব প্রাপ্য তবে বর্তমানে তিনি দলটাকে যে অবস্থায় রেখে যাচ্ছেন এটা আসলে খুব ভালো কিছু হলো বলে আমার মনে হচ্ছে আমাদের সময় একেবারে শেষ হয়ে এসেছে একটু ছোট করে যদি গাজী আশরাফ হোসেন লিপু আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে আপনার মতামত যে হাতুর সিংহে যদি নাই ফিরেন ধরে নিচ্ছে যে তিনি ফিরবেন না এই অবস্থায় বাংলাদেশ দলের কোচ হতে পারে এমন কাকে কাকে আপনি দেখছেন যে কার কার সেই ক্যাপাসিটি আছে এবং তাকে আমরা পেতে পারি দেখেন ওভার নাইট প্রত্যেকেই ভালো কোচ কোনো কোনো দলের সঙ্গে আছেন হয় কোনো কাউন্টি দলের সঙ্গে আছেন না কোনো জাতীয় দলের সঙ্গে আছেন তো এই মুহূর্তে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কারণ একটা সবারই দু মাসের কন্ট্রাক্টের জব ছেড়ে আসার মতো শর্ত থাকে তো এই মুহূর্তে চট করে বলা খুব মুশকিল তো যদি কাউকে ফিরিয়ে আনতে হয় তার মধ্যে আমি জেমি সিরেন্সের নাম রাখব অ্যান্ড অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার আমার একটা চয়েসের একটা নাম আমার এর বাইরে অনেক নামই আসতে পারে আর অনেক ভালো কোচ আছেন তারা আসতে পারেন তো এখন উচিত একটু ঠান্ডা মাথায় সবাইকে এক হয়ে কাজ করা বোর্ডকেও ব্লেম না করে খেলোয়াড়দেরকেও ঠিক রেখে যে খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমস্যার কারণ হয়েছে আমাদের কোনো কোনো সময় ক্রাইসিস আসবে সেই ক্রাইসিসগুলোকে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে কারণ বাংলাদেশ ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সবাইকে আমরা ভালোবাসি পছন্দ করি সো আমাদেরকে অনেক গঠনমূলক থাকাটাই শ্রেয় ডেফিনেটলি সময় একেবারে শেষ হয়েছে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ দর্শক খেলা নিয়ে খেলার আজকের আয়োজনীয় এই ছিল আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো অতিথির সঙ্গে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ডিবিসির সঙ্গে থাকুন